ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்ட்ராட் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் மைஎஸ்கியூல் டேட்டாபேஸில் எப்படி வந்து ஒரு டேட்டாபேஸை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அதாவது டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாபேஸ்க்கு கீழே நிறைய டேபிள்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து ஒரு காலேஜ் ப்ராஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாபேஸ் அதுக்குன்னு நீங்கள் வந்து செப்பரேட் டேட்டாபேஸ் வச்சிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் அந்த டே ப்ராஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த டேட்டாபேஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அந்த டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து டேபிள்ஸ் அந்த டேபிள்ஸ் தான் நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு டே ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மையூஸ்கியூவில் வந்துட்டு நம்ம வந்து டூ வேஸில் வந்து டேட்டாபேஸை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ஜியூஐ கொடுத்துருக்கிற அந்த ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கொரிய எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கூட நம்ம வந்து டேட்டாபேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மூணு டேட்டாபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் வந்து இருக்கும் ஸோ அங்கே நம்மளுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஃபோர்த் ஒரு சிம்பிள் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டு ஒரு டேட்டாபேஸ் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் க மரசரம் மூவ் கூ மூவ் பண் கரசரம் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து காமிக்கும் ஒரு நியூ டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ணுறது உண்டு ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணதுமே எனக்கு வந்து ஒரு பா ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகே கேங் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்குது இதில் வந்து நேம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஸோ இந்த நேம் அப்படிங்கிறதுல நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுட்டோரியல் அப்படிங்கிற ஒரு டே டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ டுட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ இங்கே கீழே வந்து அப்ளை அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த அப்ளை அப்படிங்கிறத நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த அப்ளை அப்படிங்கிறத கொடுத்ததுமே ஸோ இதில் வந்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இது ஏன் அப்படி அதில் கேட்குது அப்படின்னா இதில் வந்து இது லெட்டர்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து அங்கே வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் டீ கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதான் எனக்கு பிரச்சனை ஸோ இதில் நான் வந்து இந்த இது கொரியை நான் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது வந்து நம்ம வந்து அடுத்து கொரியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் இதில் வந்து அப்ளை அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ அப்ளை அப்படிங்கிறத கொடுத்ததுமே நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட்டிங் எக்ஸ்கியூல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று கொடுக்குது ஸோ நம்ம இந்த ஜியூஐ மூலமாக பண்ணுறது கூட நம்மளுக்கு வந்து கொரி தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நான் இதில் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டுட்டோரியல் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாபேஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு வே இன்னொரு வே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூல் கோரியை நம்மளாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எக்ஸி எஸ்கியூல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அதை கிளிக் பண்ணதுமே எனக்கு வந்து எஸ்கியூல் கொரி டைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து வந்துருச்சு இதில் நான் வந்து ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணேன் அந்த கொரிய பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொரிய என்னென்னா கிரியேட் ஸ்கீமா ஸோ ஸ்கீமாக தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் என்ன நேம் அந்த நேம் வந்து நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்க்குள்ள கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து டுட்டோரியல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி நான் வந்து இந்த கொரியை போய் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஸ்கீமாக ஒன் டூ த்ரீ டுட்டோரியல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ பட் இங்கே வந்து அப்பியர் ஆகலை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணதுமே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டுட்டோரியல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கீமா வந்து ரெண்டு வேலை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அடுத்து டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ இந்த டுட்டோரியல் அப்படிங்கிற இதில் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் டேபிள் அப்படிங்கிற ஸோ டேபிளையுமே நம்ம வந்து டூ வேல கிரியேட் பண்ணலாம் ஒன்று இப்படி அந்த ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணி பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து எஸ்கியூல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்மளாக டைப் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து கிரியேட் டேபிள் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த கிரியேட் டேபிள் கொடுத்ததும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாப்அப் வந்து வரும் இதில் வந்து ஃபஸ
அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ரோல் நம்பர் அப்படிங்கிறது என் டேட் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இன்ட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு இதை வந்து ப்ரைமரி கீயாக நான் வந்து செட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு யூஸருக்குமே ப்ரைமரி கீ தான் வந்து சாரி ரோல் நம்பர் தான் ப்ரைமரி கீயாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு நான் இதில் வந்து இப்போ அப்ளை அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் கொடுத்ததுமே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ அந்த எஸ்கியூஎல் கொரி வந்து சப் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இந்த எஸ்கியூஎல் கொரியை நான் வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ அப்ளை அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ண கொடுத்த கொரிஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஓகே ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அந்த டேபிள் வந்து இங்கே ஜென்ரேட் ஆயிருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறேன் இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டே டேபிள் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிருக்குது ஸோ நம்ம கொடுத்த கரெக்டாக அதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆயிருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த செலக்ட் ரோஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேம் ரோல் நம்பர் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு காலம் மட்டும் மச் வந்து வச்சு நம்மளுக்கு நல்ல அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு ஏன்னா நம்ம அதுக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே நம்ம வந்து கொடுக்கல ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு டேபிளில் ஜிஓஐ மூலமாக கிரியேட் பண்ணோம் அடுத்து எஸ்கியூஎல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து எப்படி ஒரு கொரி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் நான் இப்போ இதில் வந்து டுட்டோரியல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டுட்டோரியல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் கொரி எக்ஸிக்யூட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் இதை ரெஃபரஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போங்க பார்த்தீங்கன்னா சாரி நம்மளுக்கு வந்து டுட்டோரியல் ஒன் டூ த்ரீல நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோம் சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து டுட்டோரியலில் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுட்டோரியல் ஒன் டூ த்ரீல ஒரு டேபிளை வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து டேட்டா பேஸ் நேம் அது எந்த டேபிள் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக இந்த டேட்டா பேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம இந்த டாட் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து எந்த டேட்டா பேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வேல்டு அப்படிங்கிற இந்த டேட்டா பேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கொரியை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அப்படியே ஓகே நம்மளுக்கு இப்போ டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வேல்டு அப்படிங்கிறத நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த எஸ்கியூல் கொரி மூலமாக கிரியேட் பண்ணும்போது இல்லை நம்மளுக்கு அந்த கம்மான நம்மளுக்கு வந்து அந்த சிங்கிள் கோர்ஸ்லாம் தேவையில்லை நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து ஆல்ரெடி இங்கே ஸ்டூடெண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு நான் இப்போ வந்து இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற கொரிய ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு ரெஃபரஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற அந்த டேபிள் வந்து வேல்டு அப்படிங்கிறதுல வந்து எனக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி நம்ம வந்து டேபிளை வந்து எப்படி வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றி நம்ம சார் மறக்காமல் கமெண்ட் செஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற ப